హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సోమో కాంపిటేటివ్ గైడెన్స్ ఈరోజు వీడియోలో మనం డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ సెక్షన్లో ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు డిసెంబర్ ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ సంబంధించిన వీడియో అనేది ఈరోజు పొందుపరచడం జరిగిందండి ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది బ్యాంకింగ్ రైల్వేస్ ఎస్ఎస్సి ఇన్సూరెన్స్ స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ ఈవెన్ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది ఎంతో యూస్ఫుల్గా ఉంటాయని జరుగుతుందండి ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది ఇంగ్లీష్ మరియు తెలుగులో మీకు పొందుపరచడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక మనం ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా ఫస్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళిపోదు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సోమో కాంపిటేటివ్ గైడెన్స్ మీరు కనుక మా ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి ప్రక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ని ట్యాప్ చేయడం ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు మీ డివైజ్లో పొందుకుంటారు హూ ఇస్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ క్యూబా క్యూబా ప్రధాని ఎవరు సమాధానం వచ్చేసి మాన్యుయల్ మరేరో మాన్యుయల్ మరేరో క్యూబా ప్రధానిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం వెర్ వాజ్ ద టెన్త్ అండ్ ఫైనల్ ప్రీ బడ్జెట్ కన్సల్టేషన్ మీటింగ్ హెల్ ఇన్ డిసెంబర్ ట్వంటీ నైన్టీన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో జరిగిన పదవి పదవ మరియు చివరి బడ్జెట్ ముందస్తు సంప్రదింపుల సమావేశం ఎక్కడ జరిగింది సమాధానం వచ్చేసి న్యూఢిల్లీ న్యూఢిల్లీలో రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో జరిగినటువంటి పదవ మరియు చివరి బడ్జెట్ ముందస్తు సమావేశం జరగడం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం రీసెంట్లీ చైనా బ్రెజిల్ లాంచ్డ్ అండ్ ఎర్త్ రిసర్చ్ శాటిలైట్ లాంచ్డ్ ఇన్ టు స్పేస్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్ ఇటీవల చైనా బ్రెజిల్ అంతరిక్షంలో ప్రయోగించినటువంటి భూమి వనరుల ఉప ఉపగ్రహం యొక్క పేరు ఏమిటి సమాధానం వచ్చేసి సిబిఈఆర్ఎస్ ఫోర్ ఏ సిబిఈఆర్ఎస్ ఫోర్ ఏ అనేది చైనా బ్రెజిల్ సంయుక్తంగా అంతర అంతరిక్షంలో ప్రయోగించినటువంటి భూమి వనరుల ఉపగ్రహం యొక్క పేరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ యాక్టివేటెడ్ ఎమర్జెన్సీ ప్రోటోకాల్స్ ఇన్ డిసెంబర్ ట్వంటీ నైన్టీన్ టు కంటెంట్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఏ ఫ్యూల్ స్పిల్ ఇన్ ద గ్యాలపాగోస్ ఐస్లాండ్ గ్యాలపాగోస్ దీవులలో ఇంధన చెందడం వల్ల పర్యావరణ ప్రభావాన్ని కలిగించి కలిగి ఉండటాన్ని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో డిసెంబర్లో అత్యవసర ప్రోటోకాల్ను ఏ దేశం ప్రక్రియ చేయడం జరిగింది అనమాట సమాధానం వచ్చేసి ఈక్వడార్ ఈక్వడార్ దేశం చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లకు వెళ్దాం వెర్ వాజ్ ద సెవెంటీన్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఈయూ ఇండియా ఈయూ సమ్మిట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టు బి హెల్డ్ ఇన్ భారతదేశం యొక్క పదిహేడవ ఎడిషన్ బా ఈయూ సమ్మిట్ రెండు వేల ఇరవై ఎక్కడ జరగాలి బ్రెజిల్స్ చే బెల్జియంలో జరగాల్ జరగాల్సి ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లకు వెళ్దాం వెర్ వాజ్ ద ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ కండక్ట్ ఎ టూ డే రీజనల్ లెవెల్ పొల్యూషన్ రెస్పాన్స్ ఎక్సర్సైజ్ నేమ్డ్ స్వచ్ సముద్ర ఎన్డబ్ల్యూ ట్వంటీ నైన్టీన్ ఇండియా కోస్ట్ గార్డ్ స్వచ్ఛ సముద్ర ఎన్డబ్ల్యూ ట్వంటీ నైన్టీన్ పేరుతో రెండు రోజుల ప్రాంతీయ స్థాయి కాలుష్య ప్రతిస్పందన వ్యాయామం ఎక్కడ నిర్వహించడం జరిగింది సమాధానం వచ్చేసి వడినార్ గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్ వాడినార్ గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్లో ఈ రెం రెండు రోజుల యొక్క స్వచ్ఛ సముద్ర ఎన్డబుల్ ట్వంటీ నైన్టీన్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లకు వెళ్దాం కల్కటా యూనివర్సిటీ ఈస్ గోయింగ్ టు కన్ ఫర్ హానరీ డి లిట్ టు హూమ్ ఆన్ జనవరి ట్వంటీ ఎయిత్ ట్వంటీ ట్వంటీ కల్కత్తా విశ్వవిద్యాలయం జనవరి ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఇరవై అన గౌరవ డి లిట్ను ఎవరికి ఇవ్వబోతుంది సమాధానం వచ్చేసి అభిజిత్ బెనర్జీ అభిజిత్ బెనర్జీకి ప్రధానం చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లకు వెళ్దాం వెర్ వాజ్ ద రన్ ఫర్ యూనిటీ ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ డిసెంబర్ ట్వంటీ నైన్టీన్ టు స్ప్రెడ్ ద మెసేజ్ ఆఫ్ పీస్ అండ్ యూనిటీ శాంతి మరియు ఐక్యత సందేశాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో రన్ ఫర్ యూనిటీ ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయబడింది సమాధానం వచ్చేసి జమ్మూ జమ్మూలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లకు వెళ్దాం విత్ స్టేట్ టాప్స్ ఇన్ కవరేజ్ అండర్ మైక్రో ఇరిగేషన్ ఫర్ ట్వంటీ నైన్టీన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది కోసం మైక్రో ఇరిగేషన్ కింద కవరేజీలో ఏ రాష్ట్రం అగ్రస్థానంలో నిలవడం జరిగింది సమాధానం వచ్చేసి తమిళనాడు తమిళనాడు రాష్ట్రం మైక్రో ఇరిగేషన్ దాంట్లో ప్రథమ స్థానంలో నిలవడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం రీసెంట్లీ గవర్నమెంట్ అప్రూవ్స్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫోర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫార్టీ త్రీ క్రోర్ ఫర్ కే కేరళ సెమీ హై స్పీడ్ రైల్ ప్రాజెక్ట్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇటీవల ప్రభుత్వం కేరళ సెమీ హై స్పీడ్ రైల్వే ప్రాజెక్టుకు రూపాయలు యాభై ఆరు వేల నాలుగు వందల నలభై మూడు కోట్లు మంజూరు చేయడం జరిగింది అనమాట ఈ ప్రాజెక్ట్ పేరు ఏమిటి సమాధానం వచ్చేసి సిల్వర్ లైన్ సిల్వర్ లైన్ అనేది ప్రాజెక్ట్ పేరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లకు వెళ్దాం హూ హాస్ బీన్
ఈఎస్ఏఎఫ్ స్మాల్ బైన్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ చైర్మన్గా ఎవరు నియమితులు అవడం జరిగింది సమాధానం వచ్చేసి రవి మోహన్ నియమితులు అవడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లకు వెళ్దాం వెర్ వాస్ ద ఐఏఎఫ్స్ ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ లాస్ట్ ఎంఐజి ట్వంటీ సెవెన్ స్క్వాడ్రన్ టు బి డికమిషన్ డే ఐఏఎఫ్ యొక్క చివరి ఎంఐజి ట్వంటీ సెవెన్ స్క్వాడ్రన్ ఎక్కడ తొలగించడం జరుగుతుంది సమాధానం వచ్చేసి జోధ్పూర్లో తొలగించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లకు వెళ్దాం నేమ్ ద ప్లేయర్ హూ హ్యాస్ బీన్ సస్పెండెడ్ ఫ్రమ్ బౌలింగ్ ఇన్ ఆల్ ఈసీబీస్ కాంపిటీషన్ అన్ని ఈసీబీ పోటీలలో బౌలింగ్ నుండి సస్పెండ్ అయినటువంటి ఆటగాడి పేరేంటి సమాధానం వచ్చేసి మహమ్మద్ హఫీజ్ పాకిస్తాన్ చెందినటువంటి మహమ్మద్ హఫీజ్ అన్ని ఈసీబీ పోటీలలో బౌలింగ్ నుండి సస్పెన్స్ సస్పెండ్ అయిన ఆటగాడిగా నిలవడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లకు వల్ల వేర్ విల్ బి ఐసీసీ అండర్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ బి హెల్డ్ ఇన్ ఐసీసీ అండర్ నైన్టీన్ ప్రపంచ వరల్డ్ కప్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎక్కడ జరగనుంది సమాధానం వచ్చేసి సౌత్ ఆఫ్రికా దక్షిణ ఆఫ్రికాలో ఐసీసీ అండర్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్ ప్రపంచ కప్ జరగనుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లకు వెళ్దాం గుడ్ గవర్నెన్స్ డే ఈజ్ అబ్జర్వ్ అవడం మంచి పరిపాలన దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు సమాధానం వచ్చేసి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ డిసెంబర్ జరుపుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లకు వెళ్దాం హూ హాస్ హూ వాస్ అవార్డెడ్ ఆర్మీ డిజైన్డ్ బ్యూరో ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్ ఆర్మీ డిజైన్ బ్యూరో ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్ అని ఎవరికి లభించడం జరిగింది సమాధానం వచ్చేసి మనోజ్ అనూప్కు ఆర్మీ డిజైన్ బ్యూరో ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్ అనేది లభించడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లకు వెళ్దాం రీసెంట్లీ గంగా ప్రసాద్ విమల్ పాస్ డే బై హీ వాజ్ ఇటీవల గంగా ప్రసాద్ విమల్ కనబడడం జరిగింది ఈయన ఎవరు అని అంటే రినౌండ్ హిందీ ఆథర్ ప్రఖ్యాత హిందీ రచయిత రచయితగా ఈయన నిలవడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లకు వెళ్దాం రీసెంట్లీ ఇండియన్ రైల్వే లాంచ్ డాష్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ బిట్వీన్ కల్కా అండ్ షిమ్లా ఇటీవల భారత రైల్వే ప్రభుత్వం భారత రైల్వే ఒక ఎక్స్ప్రెస్ను ప్రారంభించడం జరిగింది అనమాట కల్కా నుంచి షిమ్లాకి మధ్య ఆ రైల్వే రైల్వే పేరు ఏంటి సమాధానం వచ్చేసి హిమ్ దర్శన్ ఎక్స్ప్రెస్ హిమ్ దర్శన్ ఎక్స్ప్రెస్ అనేటువంటి రైల్ను ఇటీవల భారత రైల్వే ప్రభుత్వం కల్కా మరియు సిమ్లా మధ్య ప్రారంభించడం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లకు వెళ్దాం రీసెంట్లీ యూనిసెఫ్ అవార్డ్ ఈజ్ గివెన్ టు విచ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఫర్ స్వచ్ఛ భారత్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్వచ్ఛ భారత్ అమలు కోసం ఇటీవల ఏ జిల్లాకు యూనిసెఫ్ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది సమాధానం వచ్చేసి కామారెడ్డి జిల్లాకు ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లకు వెళ్దాం వెర్ వాస్ ద సిక్స్టీ థర్డ్ నేషనల్ షూటింగ్ కాంపిటీషన్ విల్ బి హెల్త్ ఇన్ అరవై మూడో జాతీయ షూటింగ్ ఛాంపియన్షిప్ ఎక్కడ జరగనుంది సమాధానం వచ్చేసి భోపాల్లో జరగనుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లకు వెళ్దాం విచ్ పేమెంట్ బ్యాంక్స్ ఎనేబుల్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ నెఫ్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏ జల్లింపుల బ్యాంకు రెండు ఇరవై నాలుగు ఇంటూ ఏడు నెఫ్ట్ బదిలీలో బదిలీలను ప్రారంభించడం జరిగింది సమాధానం వచ్చేసి ఎయిర్టెల్ పేమెంట్ బ్యాంక్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లకు వెళ్దాం విచ్ స్టేట్ టాప్స్ ఇన్ గుడ్ గవర్నెన్స్ ఇండెక్స్ లాంచ్డ్ బై జివోఐ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రారంభించినటువంటి మంచి పాలన సూచికలు ఏ రాష్ట్రం అగ్రస్థానంలో నిలవడం జరిగింది సమాధానం వచ్చేసి తమిళనాడు ఈ తమిళనాడు మైక్రో దాంట్లో కూడా అగ్రస్థానంలో నిలవడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లకు వెళ్దాం వేర్ విల్ వేర్ విల్ అమెజాన్ విల్ ఓపెన్ ఫస్ట్ ఫార్మర్స్ కలెక్షన్ సెంటర్స్ ఇన్ మొదటి ఫామ్ కలెక్షన్ సెంటర్ను అమెజాన్ ఎక్కడ ప్రా ఎక్కడ ప్రారంభించడం ఉంది లేకపోతే ఎక్కడ తెరవడం ఉంది సమాధానం వచ్చేసి పూణే మహారాష్ట్ర పూణేలో అమెజాన్ ఫస్ట్ ఫామ్ కలెక్షన్ సెంటర్ని ప్రారంభించింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లకు వెళ్దాం హూ విల్ లాంచ్ డిజిటల్ రేడియో ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో డిజిటల్ రేడియోని ఎవరు ప్రారంభించనున్నారు సమాధానం వచ్చేసి ప్రకాష్ జవదేకర్ ప్రకాష్ జవదేకర్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో డిజిటల్ రేడియోను ప్రారంభించనున్నారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లకు వెళ్దాం ఫిఫ్టీ థర్డ్ సీనియర్ నేషనల్ ఖోఖో ఛాంపియన్షిప్ బిగిన్స్ ఎయిట్ యాభై మూడవ సీనియర్ నేషనల్ ఖోఖో ఛాంపియన్షిప్ ఎక్కడ ప్రారంభం కానుంది సమాధానం వచ్చేసి ఛత్తీస్గఢ్లో ప్రారంభం కానుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లకు వెళ్దాం హూ విల్ బికమ్ ద సెకండ్ ఇంగ్లీష్ క్రికెటర్ టు ప్లే వన్ ఫిఫ్టీ టెస్ట్ నూట యాభై టెస్ట్లు ఆడినటువంటి రెండవ ఇంగ్లీష్ క్రికెటర్ ఎవరు సమాధానం వచ్చేసి జేమ్స్ ఆండర్సన్ జేమ్స్ ఆండర్సన్ నిలవడం జరిగింది నూట యాభై టెస్ట్లు ఆడినటువంటి రెండవ ఇంగ్లీష్ క్రీడాకారుడిగా నిలవడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లకు వెళ్దాం హూ హాస్ బీన్ నేమ్డ్ ఐటీఎఫ్ వరల్డ్ ఛాంపియన్స్ ఫర్ ట్వంటీ నైన్టీన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ఐటీఎఫ్ ప్రపంచ ఛాంపియన్లుగా ఎవరు ఎంపీ కావడం జరిగింది సమాధానం వచ్చేసి రఫాయిల్ నడైల్ యాష్లీ బ్యాటింగ్ రఫైల్ నడైల్ యాష్లీ బ్యాటింగ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ఐటీఎఫ్ ప్రపంచ ఛాంపియన్గా నిలవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇరవై ఐదు డిసెంబర్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ కర